În ianuarie 1991, la Universitatea din Arizona, a avut loc conferința intitulată Cercetarea avansată NATO cu privire la fenomene emergente ale sistemelor biomoleculare. Ce înseamnă asta mai exact? Într-una din lucrările prezentate la această conferință erau prezentate echipamente care puteau face un orb să vadă sau un surd să audă. Echipamente care puteau calma orice durere fără a interveni cu medicamente, și a căror utilizare ar fi permis oricărei ființe umane să-și mențină și la vârste înaintate aceleași funcții de la tinerețe. Autorul lucrării în cauză trăgea un semnal de alarmă asupra pericolului ca astfel de cercetări să fie deturnate de la scopul lor inițial și să fie folosite împotriva oamenilor. El afirma că astfel de echipamente sunt operaționale în cadrul CIA și FBI nu pentru a vindeca oameni, ci pentru a tortura și omorâ pe cei care se opun sistemului sau pentru a crea ceea ce în mod obișnuit se numește candidat manciurian. În numărul din decembrie 1980 al US Army Journal, într-un articol semnat de locotenentul colonel John B. Alexander sub titlul The New Mental Battlefield, Beam Me Up Spock, noul câmp de luptă mental radiază mă Spock, acesta scrie Voi da mai multe exemple care să ilustreze progresele făcute în acest domeniu. Avem acum abilitatea de a vindeca sau de a cauza o boală de la distanță, inducând boala sau moartea fără cauze aparente. A fost raportată și posibilitatea de modificare telepatică a comportamentului, care include abilitatea de a induce stări hipnotice de la o distanță de peste 1000 de kilometri. Utilizarea hipnozei telepatice este o zonă care merită a fi exploatată. Ea va permite ca agenții noștri să fie implantați subconștient cu programul pe care trebuie să-l execute, astfel încât nu va mai fi nevoie să utilizăm telefonul. Dacă vor fi perfecționate, aceste tehnici vor permite transferul direct al gândurilor de la o minte sau grup de minți la o audiență țintă. Receptorul nu va fi conștient că au fost implantate gânduri, va crede că sunt gândurile lui. Este posibil să introducem gânduri artificiale într-un computer și apoi să le transmitem prin intermediul unui satelit. Astfel vom putea controla întreaga planetă. Limitele acestui sistem sunt doar cei care își vor pune permanent întrebări cu privire la motivația care stă în spatele gândurilor lor și nu le vor da curs automat. Este evident că televiziunea, filmele, publicitatea și diferite forme de presiune socială au grijă să elimine pe cât posibil această categorie de oameni. Informațiile privind acest gen de tehnologii vor fi considerate ridicole tocmai pentru că ele nu se vor conforma cu viziunea asupra realității pe care chiar noi o inducem. Doar mai există și în zilele noastre oameni care cred că pământul este plat. So, if the technique is known, why don't we all transport using anti-gravity propulsion? For each year of technological advance, the military advances 44 years. All science is merely a means to an end. The means is knowledge. The end is control. Who will be the beneficiary? What do they want? What they want is control, the establishment of a global economy which is totally predictable and can be manipulated in every sense. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. What I am saying is that the vast majority of people is being controlled by the established upper class. I know this is like the plot of a bad movie, but stay with me for a minute. Anti-gravity exists. The ability for everyone to be a genius exists. Aliens exist. And much more efficient ways of producing energy exist. 
for example, the Mighty engine, which produces the same amount of energy as a normal engine, but only using 5% of the fuel a normal engine uses. Or the PAP engine, which without fuel, only driven by the power of zero point energy and a small amount of noble gases, can deliver 500 horsepower for a period of 10 years. Or the Matanita machine of the Matanita commune, which has delivered 3 to 4 kilowatts out of thin air for the last 20 years. What would be the consequences for the upper class if they lose their monopolistic knowledge? What would happen to them if people would know about the secrets they're holding for us? If I don't need any more gasoline, what would happen? If I don't need any more electricity or gas, what would happen? If I don't need any more medicines from the pharmaceutical industry, what would happen? In order to ensure their powers, the upper class, some call them the Illuminati, handles a strict agenda. The agenda has the aim to prepare the world for world domination beginning in the US and Europe. According to conspiracy theorists around the world, this is what they are doing as preparation. By the way, these people are extremely smart and fanatic, extremely rich, and they have tried it before. Then, they were called the Nazis. Help, help, help. 